വെൽക്കം ടു ഗണസ്റ്റ് അക്കാദമി ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി കോർ സബ്ജക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദി കോർ സബ്ജക്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരും അതേപോലെ യു ജി സി നെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നാലും ഐ എസ് ആർ എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നാലും ഈവൻ കേരള പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സബ്ജെക്ട് കോർ സബ്ജെക്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഒരു ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഫോർ ഓർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മിനിമം ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും കാണും മാക്സിമം എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെയെങ്കിലും കാണും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരുന്നാലും ഓരോ സബ്ജെക്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തേക്കും അതിൽ നിന്നും ഇത്ര ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഇത്ര ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു എബോ ആവറേജ് അതായത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടും അതേപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ കിട്ടും കുറെ നേരം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ സിമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വൺ വേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു കൊറി ഒരു കൊറി എഴുതിയിട്ട് ആ കൊറിയുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒരു കൊറി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് ആ കൊറിയുടെ ആൻസർ അത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് റിപ്രീവ് ചെയ്ത് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്താണ് സൂപ്പർ കീ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അന്ന എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജെക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ദി റൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തോന്നണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് അഞ്ച് മാർക്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൽ എനിക്ക് ഈ സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം അതല്ല എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതല്ല എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ള
നമുക്ക് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവരൊരു രജിസ്റ്റർ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന പൈസയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കാശിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മാസം എന്തെങ്കിലും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങ് പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനുവൽ ടാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റയിലേക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു മാസത്തെ കണക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു അടുത്ത മാസം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് വേണം കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ആക്സസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റർ റിട്രീവലിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനത്തെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡേറ്റയും കാണും ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും കാണും ഓക്കെ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനി അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡി ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളുടെ പേര് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളുടെ സാലറി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ എംപ്ലോയിയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ എ സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ റിട്രീവ് ദോസ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ദോസ് ഡേറ്റ അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡേറ്റയിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അത് ഫ്യൂച്ചർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും പറ്റണം ഇന്ന് കൺവീനിയൻ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് മാനർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഡേറ്റ വേണം ഓക്കെ അതിന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡു പ്രൊവൈഡ് എ വേ ടു സ്റ്റോർ ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് റിട്രീവ് വെൻ അവർ നീഡ് ഇൻ എ കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഗോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബി ടെക്ക് പഠിച്ചവരായിരുന്നാലും എൻ സി എ പഠിച്ചവരായിരുന്നാലും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ലാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ഒരാക്കിൾ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ മൈ എസ് ക്യൂൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ ഒരാക്കിൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് പോസ്ഗ്രസ് എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു ലൈറ്റ് മറിയ ഡി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബി ബി എം എസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറാക്കൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മള് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഫൈൻഡ് ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒറാക്കൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് അറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറ്റാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെർവർ ആണ് ഒരു വെബ് സെർവർ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ എന്താണ
അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസും ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താ സോഴ്സ് എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യണം ഇനി കറന്റ്ലി ഇന്ന ഡേയ്സിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അതിനെല്ലാം എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം ഇനി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ എയർടെൽ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർടെല്ലിലെ ഏതൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അയാൾ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് പറ്റുന്ന പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഐറ്റംസ് ഐറ്റം നെയിം ഐറ്റം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിച്ചമുണ്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾറെഡി സെല്ലായി എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എംപ്ലോയി ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അയാളുടെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ എന്റെ ഡൗട്ട് ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലൊക്കെയാണ് വന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻലി നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫയൽസിനായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ടി ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയൽസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എംപ്ലോയി ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ഫയലായിട്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ഫയലായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഡോട്ട് ഡി ഡി എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാ ഫയൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണ് ഡേറ്റ റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡ എന്റെ ഇപ്പോ ഏണസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു സേവ് ചെയ്യുന്നു സി ഡ്രൈവിനകത്ത് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സി ഡ്രൈവ് സി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ഡ്രൈവിലും ഇ ഡ്രൈവിലും ഓരോ കോപ്പി ഞാൻ എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കോപ്പി ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും അത് റിഡൻഡൻ ഡേറ്റ ആയി റിഡൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡേറ്റ ആയി സെയിം കാര്യങ്ങളായി അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ഫയലിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് സെയിം ഡേറ്റ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാൾ ഓക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാൾ നാളെ വരുന്നു നാളെ ഈ ഒരു ഫയലിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാൻ അപ്പൊ നാളെ ഒരു അഞ്ചു പേര് പുതിയതായിട്ട് വന്നു അപ്പോ പുതിയതായിട്ട് അഞ്ചു പേരും കൂടെ വന്നു അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫയലിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ സി ഡ്രൈവ് തുറന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ഫയൽ അഞ്ച് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നേരത്തെ ഉള്ളവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അഞ്ച് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഇവിടെ അയാൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബാക്കി രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലും കൂടെ കിടക്കുന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഡേറ്റ
എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയ് ഐ ഡി വൺ നോട്ട് വൺ ഉള്ള ഫയൽ ആണ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജി ബി ഫയൽ ആണ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിക്കോർഡ് അല്ല ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ഒന്ന് ഡേറ്റ റിട്ടൻഡൻസിയും പഠിച്ചു ദെൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പഠിച്ചു ദെൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ആക്സസും പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രോബ്ലം ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളല്ല ചില കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റാ ബേസിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആളുടെ ഏജ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഏജ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അയാളാണെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഏജ് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സീറോയെ കാട്ടി ഒരു ഉയർന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കുന്നത് ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതേപോലെ വൺ ട്വന്റിയെ കാട്ടി ഒരു ലെസ് ഡാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരുന്നു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ യൂസർ ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തത് മൈനസ് ട്വന്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് ഏജിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത് തൊട്ട് ഇന്നത് വരെ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നീ മൂന്ന് വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്തിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡേറ്റാ ബേസിനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രോൺ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ജാവയിലോ ഒരു പൈത്തണിലോ സി ടി ടിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക ഞാൻ എൻഡേർഡ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസ് ഡാൻ ഇന്നതാണോ ഗ്രേഡ് ഡാൻ വൺ ട്വന്റി ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലാതെ ഫയൽ സിസ്റ്റം തനിയായിട്ട് ഏജിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ട്വന്റി ആവണം പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അറ്റോമിസിറ്റി പ്രോബ്ലം അറ്റോമിസിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റോമിസിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സേ നിങ്ങളെ ഒരു കേസിൽ ഒരു ജി പേയിൽ ഒരു നിങ്ങളെ പൈസ ഫ്രണ്ടിൽ അയക്കുന്നു വിചാരിക്കും ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങളെ പൈസ അയക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൈസ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആയി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ എന്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല സോ ഒരു ആഫ്റ്റർ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിന് ശേഷം ആ പൈസ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ആകും എന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തി
എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആവും അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ വരത്തില്ല പക്ഷെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയലിനകത്ത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ആ അപ്ഡേറ്റ് അതായത് എന്റെ പൈസ ഞാൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ഫയലാണ് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലിയർ എന്റെ എന്റെ സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ അതിനറിയത്തില്ല നേരത്തെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ ഡിഡക്റ്റ് ആയി തന്നെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിസിറ്റി പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൺകറന്റ് ആക്സസ് അനോമിസ് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കാം അതായത് ഇത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി രണ്ട് പ്രോസസ് രണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാര് ഒരു സെയിം സോഴ്സസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സസിനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺകറന്റ് ആക്സസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കൺകറന്റ് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കൺകറന്റ് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കൺകറന്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ആ ഫയലിനകത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫയലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് യൂസറിനും അതിന്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേ ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു പെർമിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറിന് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു അയാൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ഒരു ഫയലിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് എന്തിനകത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് റിവോക്ക് പെർമിഷൻ അതായത് ഓരോ യൂസറിനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡേറ്റയെ അയാളുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് എവിടെ നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഹാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് നമുക്ക് ഹാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു കൺട്രോള് അതായത് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് റിവോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഒരു ടേബിള് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ അതിനകത്ത് റീഡ് ഉള്ള പെർമിഷൻ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്തിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് വന്നത് മൂവ് ചെയ്തത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും
അവർ ചെയ്യുന്ന നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പാസ്വേഡ് തെറ്റ് തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകും അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് ചെന്ന് ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അകത്തോട്ട് കയറുന്നു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരാണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കലുകാര് ആ മെക്കാനിക്കലും അതും പോട്ടെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാള് എൽ ഡി റാങ്ക് എൽ ഡി ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ജയിച്ച ഒരു എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും അവർക്ക് ഇതറിയണമെന്നുണ്ടോ അവർ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലുത് അറിയുന്നുണ്ടോ അവര് ബാക്ക് എൻഡിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ചിങ് നടന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലുത് അറിയുന്നുണ്ടോ അവര് കാണുന്നത് ഒരു ഫോമ് മാത്രമാണ് ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൊഫിസിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഹു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ബൈ യൂസിങ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് യൂസർ ഇന്റർഫേസസ് യൂസർ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് വഴി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മളെ ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസൊഫിസിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയാൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നത് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവുന്നെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവരറിയുന്നില്ല അവര് ഈവൻ ഒരു സർവർ ഉണ്ടോന്ന് പോലും അവരറിയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നവീസ് യൂസേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പി എസ് സിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്കോ ലെക്ചർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എന്തുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ദി ഹാർ അപ്ലൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ പുതിയ ഒരു വിൻഡോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ ആ വിൻഡോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നു എന്നോ എന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അതായത് ഈ ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസിൽ അല്ലാതെ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നാവി യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസൊഫിസിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ അതായത് ഈ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സൈനി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൈ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് അത് ബാക്ക് എൻഡിൽ ചെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഡൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽ ഹു റൈറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ യു ഐ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു ടെക്നോളജി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ജാവ വേണമെങ്കിൽ ജാവ യൂസ് ചെയ്യാം പൈത്ത വേണമെങ്കിൽ പൈത്ത യൂസ് ചെയ്യാം പി എച്ച് പി വേണമെങ്കിൽ പി എച്ച് പി യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് അവിടെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ടൂൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സൊഫിസിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സൊഫിസിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് സി ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അവര് കുറിയൊന്നും എഴുതുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ അവരെയും പറയാം നമുക്ക് കുറി എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതായത് പി എസ് സിയില് പ്രോഗ്രാമർ പോസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി ഫൈനൽ ഡേറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അവിടെ എത്ര പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് എന്താണ് ലെക്ചർ ഇൻ
അത് എന്റെ ബൈ ദ ഡേ പ്രോഗ്രസ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ഡേറ്റയിനെ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സ്പേസ് ഹൗസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് ഡേറ്റ മൈഗ്രേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ അതായത് ഒരു ടേബിളിന്റെ ക്രിയേഷൻ അതായത് എപ്പോഴും നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ക്രിയേഷൻ തൊട്ട് ഇൻസേഷൻ തൊട്ട് അപ്ഡേഷൻ തൊട്ട് ഡിലീറ്റ് വരെ നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബേസിനകത്ത് നമുക്ക് ചില ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ചില ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് പോലീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസേർട്ട് പെർമിഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു റൂട്ട് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസിന്റെ ഒരു റൂട്ട് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ദേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ദ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി സിസ്റ്റം അയാളെയാണ് ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി ബി എ ഒരിക്കൽ ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പി ഓക്കെ ഡി ബി എയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ So, what are the functions of a database administrator? Schema definition. That is, we have a table. 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 We have a range. We have a table. We have a table. We have a table. Then, we have a table. Access method. We have already said. We have a insert. We have a table. 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 Storage structure. ഡേറ്റ മൈഗ്രേഷന്റെ സമയത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഡി ബി എ ആണ് ഇനി സ്കീം ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അത് അതായത് സ്കീമ സ്കീം സ്കീമ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സ്കീം ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ആൾക്കൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണം എക്സസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഡേറ്റ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെയിൻറ്റനൻസ് അതായത് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിന്റെ സൈസ് തീർന്നു അത് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അറ്റേ അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റാ ബേസിൽ അറ്റേറ്റ് ഇത്ര പേർക്ക് മാത്രമേ എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള അധികാരം ഉള്ളതാക്കാൻ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിന് അറ്റ്ഐം എത്ര യൂസേഴ്സിന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആളുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആക്കാം ഡി ബി എ ക്കാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനാണ് ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്കീമ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഡേറ്റാ ബേസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു തുടക്കം ഇട്ടായിരുന്നു സൊഫിസി അൺസൊഫിസിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ചു സൈനിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ആ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടില്ല
ഈ മൂന്ന് യൂസേഴ്സിനെയാണ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഡേറ്റാബേസിനകത്തുള്ള ഒരു യൂസർ തന്നെയാണ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് യൂസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉള്ള യൂസറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ആട്ടെ ശരി ഓക്കെ ഡേറ്റാബേസ് അട്രാക്ഷൻ ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു തുളസിയുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോർമൽ യൂസറിന് എന്താ അറിയുന്നില്ല ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇത്രയും ചെക്ക് നടത്തുന്നു ഡേറ്റാബേസിൽ പോയി യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു യൂസറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൈഡിങ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ യൂസർ ഇസ് കോൾഡ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ഒരു കോഡ് എഴുതി പുതിയതായിട്ട് ഒരു യൂസർ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ലേ പി എസ് സി അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ യൂസർ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി പി എസ് സി ഓഫ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സാധാരണ സാധാരണ ഒരു യൂസറിന് റൂട്ട് പ്രിവിലേജസ് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല റൂട്ട് പ്രിവിലേജസ് ഇപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ഡി ബി എ ടീം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബി എ ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടീം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും റൂട്ട് പെർമിഷൻ തരത്തില്ല സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധാരണ ആക്സസ് പെർമിഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ പെർമിഷൻ മാത്രമായിരിക്കും തരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കമ്പനി ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര പ്രോജക്ട്സ് കാണും കുറെ പ്രോജക്ട്സ് കാണത്തില്ലേ ഈ പ്രോജക്ട്സിനകത്ത് എല്ലാം ഡേറ്റ എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ സെർവറിനകത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലയന്റിന്റെ സെർവറിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സെർവറിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ സെർവറിനകത്ത് എല്ലാ പ്രോജക്ട്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കാണാവൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ കാണാവൂ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടാവൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്സസ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഡി ബി എ എനിക്ക് എം ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്ക് തരും എനിക്ക് പെർമിഷൻ തരും നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെർമിഷൻ തരും അപ്പൊ മാത്രമേ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഡേറ്റാബേസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്കൊരു യൂസർ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഓക്കെ ലോഗിൻ പേജിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ലോഗിൻ പേജിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും അറിയുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡേറ്റാബേസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസി
എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയിക്കേണ്ട ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സീറോസും മൺസും ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ലെവൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോജിക്കൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ഡേറ്റാസ് ആർ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഡേറ്റാബേസ് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റാസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഡേറ്റകൾ കാണും ആ ഡേറ്റകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ലോജിക്കൽ ലെവലിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും അവിടെ ചോദിക്കും ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി എൻഡയർ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി എൻഡയർ ഡേറ്റാബേസ് വിച്ച് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി എൻഡയർ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോജിക്കൽ ലെവലാണ് ഓക്കെ ലോജിക്കൽ ലെവലാണ് നോർമലി ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഡേറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ യൂസസ് ദി ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി വ്യൂ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും പി എസ് സി സൈറ്റ് പി എസ് സി ഓഫീസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ വ്യൂ ആയിരിക്കും ഓരോ യൂസേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ദ സിസ്റ്റം മേ പ്രൊവൈഡ് മെനി വ്യൂസ് ഫോർ ദി സെയിം ഡേറ്റ ബേസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ തിയറി ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ആക്ച്വലി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ നോക്കണം ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാം സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റുഡന്റിനകത്ത് റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ റോൾ നമ്പറിന് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് അതേപോലെ അതിന് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർക്കാർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം വാർക്കാർ ആണ് വാർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തരാം മതി ദെൻ അയാളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡി ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഡിജർ ദെൻ അയാൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡി ഉണ്ട് ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലെവലില് സേ എന്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെവലില് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ദെൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് വൺ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് സി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സീറോ സെവൻ മൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്തത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും അപ്പോ ഈ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ
അവർക്ക് ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പളിന് ഇവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് ഫാക്കൽറ്റീസ് എത്ര ദിവസം ലീവ് എടുത്തു സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര ദിവസം ലീവ് എടുത്തു അവർക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയാണ് അവർക്ക് എത്ര അറ്റൻസ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് ഇവർ എത്ര പേര് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഫാക്കൽറ്റി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ഫാക്കൽറ്റി ആ ഫാക്കൽറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആകുമ്പോൾ ആ കോളേജിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ വ്യൂ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്താണ് മെനി വ്യൂസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ അതായത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അയാൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ അറ്റൻസും അയാളുടെ മാർക്കും മാത്രമേ കാണുന്നു അപ്പൊ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഇത് മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫാക്കൽറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഫാക്കൽറ്റി എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫാക്കൽറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു നോളജ് മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല യൂസറിന് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്കീം അപ്പോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് കറന്റ്ലി ഇത്ര പേര് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇത്ര പേര് വന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും നാളെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഡേറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമില് ഒരു ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡേറ്റാബേസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ മൂമെന്റ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ഇൻ എ ഡേറ്റാബേസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് ഇനി സ്കീം എന്താണ് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റാബേസ് സ്കീം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ടേബിൾസ് വേണം ഓരോ ടേബിൾസിനകത്തും എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് വേണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോന്നും എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ക് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര ടേബിൾ വേണം ഓരോ ടേബിളിനകത്തും എത്ര എത്ര ഡീറ്റെയിൽസിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് സ്കീമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് സ്കീമയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലുള്ള സ്കീമയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഫിസിക്കൽ സ്കീമ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ അറ്റ് ദി ഫിസിക്കൽ ലെവലിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഫിസിക്കൽ സ്കീമ എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ ലോജിക്കൽ സ്കീമയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഡിസൈനെ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈനെ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ സ്കീമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ സ്കീമ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ സ്കീമ എന്നും വിളിക്കാറ
അതേപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ പി എസ് സി യുടെ സൈറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റ് നാളെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു യു ഐ ആയിട്ടാണ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് വളരെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു ഐ ആരെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല ഡിസൈൻ ആണ് അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്കൽ ലെവലിലെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യൂ ലെവലിലും ആ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ഒരു നല്ല ഡിസൈൻ അല്ല സിമിലർലി ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ ഞാനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഡിസൈൻ അല്ല അപ്പോ എപ്പോഴും ഓരോ ലെവലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആയിരിക്കണം തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഉള്ള ലെവലും ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് എന്റെ ലെവലിൽ ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെവലിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡിസൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ചേഞ്ച് ദി ഡേറ്റാ ബേസ് സ്കീം ആണ് അറ്റ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് ദി ഡേറ്റാ ബേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു വിത്തൌട്ട് റിക്വയറിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ദി ചേഞ്ച് ദി സ്കീം അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഉള്ള ഒരു ലെവലില് ചേഞ്ച് എന്ന് വരുത്താതെ ഞാൻ ഒരു ലെവലിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വരുത്താൻ കാരണം എന്താണ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാരണമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഹലോ ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്ന് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ ഞാനൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു അത് അത് കാരണം എനിക്ക് ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഞാൻ ലോജിക്കൽ ലെവലിലെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യൂ ലെവലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെയാണ് ഞാൻ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ ഫ്രം ദി ഇന്റേണൽ ലെവൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവൽ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ ലെവലിനെ ഫിസിക്കൽ ലെവലിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദി ഇന്റർണൽ സ്കീം ആണ് എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഡിസൈനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് ടു ചേഞ്ച് ദി കൺസെപ്ഷൽ സ്കീം കൺസെപ്ഷൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്ഷൽ ഡിസൈൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്കീമിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സി ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡി ഡ്രൈവിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഞാൻ എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കൽ ഡേറ്റാ ബേസിൽ അതായത് എംപ്ലോയിഡ് ഡീറ്റെയിൽ നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എത്ര ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങ് മാറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോജിക്കൽ സ്കീമാസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ സ്വിച്ചിങ് ടു ഡിഫറെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഞാൻ ന
uh, we need we don't want to change anything in logical schema logical schema ile enikku oru karyangalum cheyanda avashyamilla ee ithrayum karyangal cheynadu ga okay next one logical database uh, logical data independence allengil conceptual data independence nu parane yan yan ipo oru logical level le yan endengil oru change cheyyu appo logical level le cheyumbo thaale adinde reflection varu kaaranam ningal onnu aalochu vekka student ile ഞാനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നാല് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നാല് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് ഏതൊക്കെ റോൾ നമ്പർ നെയിമ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ഡി കോഴ്സ് അതിന് അതിന് കൂടെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് വാല്യൂ കൂടെ താഴെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ ആ ചേഞ്ചസ് വരും ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ താഴേക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് വരും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകരുത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വ്യൂ ലെവലിൽ അഫക്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ബീങ് ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദി കൺസെപ്ഷൻ സ്കീമ ഓർ ലോജിക്കൽ സ്കീമ വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് ടു ചേഞ്ച് ദി എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് വി ഡു എനി ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസെപ്ഷൻ സ്കീമ ദെൻ ദ യൂസ് ഓഫ് വി ഓഫ് ദി ഡേറ്റ വുഡ് നോട്ട് അഫക്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെക്കോർഡ് ഒറ്റ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്യും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ രണ്ട് കേബിളിനെയും കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റ കേബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേബിളിനെ രണ്ട് കേബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ മെർജിങ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെക്കോർഡും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വ്യൂ ലെവലിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നട ഇത് പോസിബിൾ ആയി ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് ദർ ഇസ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോജിക്കൽ സ്കീമ ആൻഡ് വ്യൂ സ്കീമ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ ആൻഡ് വ്യൂ ലെവൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ആ സെപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നോക്കിയ ടോപ്പിക്സ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിന്റെ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ചസ് വ്യൂ ലെവലിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ലേ ഞാനിപ്പോ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു നെയിം ഒരു ഫോം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ നാല് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ നാല് ഡീറ്റെയിൽസും പണ്ട് ഒരു കേബിളിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേബിളിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെയിമ് ഏജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഴ്സ് ഞാൻ ആ ഡിസൈനെ മാറ്റി ഞാൻ രണ്ട് കേബിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നെയിമും ഏജും ഒരെണ്ണത്തിനകത്തും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കോഴ്സും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് ഒരു വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പോലെ ചേഞ്ചസും വരുത്തി വരുത്തിയോ ഈ പേജിനകത്ത് പോലെ ചേഞ്ചസും വരുത്തിയോ ഇല്ല വ്യൂ ലെവലിൽ വല്ല ചേഞ്ചും വരുത്തിയോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നെയിമും ഏജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കോഴ്സും തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് എവിടെയാണ് ലോജിക്കൽ സ്കീമിലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ വ്യൂവിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റയും കൂടെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അഡ്രസ്സും കൂടെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വേണ്ടേ അപ്പോ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതേ
വ്യൂവിന്റെ മോളിൽ വലുതുണ്ടോ അതല്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ കൺസെപ്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂവിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവണ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കേസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ അത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൈ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും അപ്പോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കാണത്തില്ല ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യൂ ലെവലില് ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോളിലോട്ടുള്ള ലെവലില് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതായത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടേബിളിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് മാറ്റി വാങ്ങിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ ആ ഒരു വാങ്ങിക്കുന്ന എൻട്രീസ് രണ്ട് ടേബിളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെ തൊട്ടേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ലോജിക്കൽ സ്കീമ തൊട്ടേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ലോജിക്കൽ സ്കീമിൽ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഫിസിക്കൽ സ്കീമിലും ചേഞ്ച് വരുന്നു പക്ഷെ അത് എവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂ ലെവലിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അതേപോലെ മെർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നേരത്തെ ഒരു ഫയല് ഒരു വ്യൂവിൽ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം രണ്ട് ടേബിളിലായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് എന്ത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഡേറ്റാബേസിനകത്തുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ അതായത് ലോജിക്കൽ സ്കീമയിലും മാറുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ സ്കീമയിലും മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഡേറ്റയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേറ്റാ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റിൽ കൂടുതലുള്ള സാധനം ഓക്കെ അത് നമ്മളെ ഡേറ്റാബേസ് ആ ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ സാലറി ഡേറ്റാബേസ്റ്റോറിയാണ് അല്ലല്ല സ്കീം ഒക്കെ ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോളേജിന്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എനിക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേബിൾ വേണമെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് വേണം ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സ്റ്റുഡന്റിന്റെ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അയാളുടെ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ റോൺ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു അയാളുടെ ഏജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിന്റെ അകത്തുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത ടേബിൾസ് വേണം അതിന്റെ അകത്ത് ഓരോന്നിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടേബിൾ എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സ്റ്റുഡന്റ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എന്ന് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിക്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ
സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ എനിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു 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 വാല്യൂ ഒരു സാലറി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കും അതെ 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 റിട്രീവ് ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എനിക്ക് റിട്രീവ് ആയി എന്റെ ഇതിനകത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റാസ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡേറ്റ ആണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് എന്റെ ഡേറ്റാ ബേസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തിരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു 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 നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ചാടെന്ന് പറഞ്ഞിരിച്ചു പോയി എന്റെ ഡേറ്റ എത്രയും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി അപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡി ബി എ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി എന്റെ വാല്യൂസ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ അവര് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്ത് സെയിം ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡേറ്റാസ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചില കേസസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ബാക്കപ്പ് സർവീസ് പോലെ ഓക്കെ ബാക്കപ്പ് സർവീസ് പോലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഫൈൻ ഇയർസ് ബിടെക്കിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സെയിം ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ഫാസ്റ്റർ റിട്രീവൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ഈ ഒരു കേസസ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി അവിടെ തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സാക്ട് കോപ്പിയാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് അതായത് അതിന്റെ കോപ്പിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെ കിട്ടും ശരി സാറെ താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡേറ്റാ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ആകുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചാറ്റ് ബോർഡ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഫോർ സെറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടു നൾ യൂസിങ് അപ്ഡേറ്റ് ആ അത് ഷുവർ ആയിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്ഡേറ്റ് ടു നാളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആനന്ദ് ടച്ച് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഡിലീറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു എൻഡിയർ റോ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹരിത റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ റേസ് ആയതാണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പം ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അത് ലോജിക്കൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലും അങ്ങനെ മാറും അപ്പൊ പിന്നെ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ മോളിലോട്ട് പോവുകയല്ലേ താഴോട്ട് വരികയല്ലേ ലോജിക്കൽ ലെവലിന്റെ താഴെ അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഓക്കെ ലോജിക്കൽ ഞാൻ ഈ പടം നോക്കി ഈ പടത്തിനകത്ത് ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ താഴെയാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ അപ്പം ഈ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ നടക്കുന്നതോ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ട് ഇല്ലല്ലോ താഴോട്ട് ലെവൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ താഴോട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നത് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു
അതേപോലെ വ്യൂ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യും ലോജിക്കൽ ലെവലിനെ ഫിസിക്കൽ ലെവലിനെ ഡിലീറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഡിലീറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് ഈ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലോജിക്കൽ ലെവലിനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റയാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എന്റെ ഡേറ്റാസ് ഞാൻ ഒരിടത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്റെ പേര് സംഗീതം എന്നാണ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഉള്ളത് ആ ഞാൻ ഇങ്ങ എങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ സേവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സി ഡ്രൈവിനകത്ത് ഇന്ന ലൊക്കേഷനകത്ത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ലൊക്കേഷനെയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റയെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എന്നാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ നെയിമ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഏജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ പറയുന്നത് ഇനി മുകളിലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ സുപ്പീരിയർ എന്റെ സുപ്പീരിയർ കാണുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്റെ പെർഫോമൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ എന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും എന്റെ നോക്ക അതേപോലെ എന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഇപ്പൊ എച്ച് ഒ ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എച്ച് ഒ ഡിക്ക് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലോജിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ലോജിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ ഡിലീറ്റ് സ്റ്റാർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതായത് ഡേറ്റയാണ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് സ്റ്റാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ലെവലിലെ കണ്ടന്റ് ആണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ലോജിക്കൽ സ്കീമ ലോജിക്കൽ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് is the entire database it's a way uh, it's a uh, standard way of organizing information into accessible part describe how data are stored on disk both a and b um, a logical logical schema nu parayna enda is a entire database na logical schema nu parayna next one sub schema nu parayna enda sub schema nu parayna edhenaya Logical view, physical view, external view, conceptual view. External view. Apo, external view. Apo, conceptual view, logical view, same. Apo, namakka, adil nene, namakka, manisila, namakka, manisila, namakka, manisila, namakka, manisila, namakka, manisila, namakka, manisila, namakka, manisila. Okay. External view, ana, answer. Then, uh, in the answer, okay. which one of the following refers to? Adha, adha, namakka, files, namakka, padisha, concept, ana. Copies of same data, Occupy the memory space ഡേറ്റാബേസിനകത്തുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കിയത് പല പേജുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ലോജിക് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് കാണും ചിലപ്പോ ലോജിക്കൽ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും ചിലതിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും ചിലതിനകത്ത് ഇന്റേണൽ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും ചിലതിനകത്ത് കൺസെപ്ഷൻ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക 
കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വല്ലതും ഒന്നോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നോക്കാം ഞാൻ കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിനി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടെ നോക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നീ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഡേറ്റാ മോഡലും കൂടെ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽസ് കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ അതായത് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡിഫൈൻ ഹൗ ഡേറ്റാ സോഡ് ആക്സസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻ എ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഡേറ്റ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം അതിനെ എങ്ങനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഇതിനെ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഡേറ്റാ മോഡൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹയറാർക്കിയൻ മോഡൽ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഉണ്ട് എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ ഉണ്ട് അതെ റിലേഷണൽ മോഡൽ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒബ്ജെക്ട് മോഡൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രമേ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ഹയറാർക്കിയൽ മോഡൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ റിലേഷണൽ മോഡൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് ഇൻ എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡലും റിലേഷണൽ മോഡലും ഈ രണ്ട് മോഡലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നമുക്ക് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഓക്കെ പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് കൊറി ഉണ്ട് കൊറി എഴുതാൻ പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ അതേപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷണൽ മോഡലുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പി എസ് സിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറാർക്കിയൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡലാണ് സ്പീഡ് അവർ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈറാർക്കിയൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബി എം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹയർ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ ഫയലിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഐ ബി എംകാരാണ് അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ടീംസുകാരാണ് തുടങ്ങിയത് അത് ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിയൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റീസ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീസ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഹൈറാർക്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡലൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻ എഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഓൺലി വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് ഡേറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റൂട്ട് നോഡ് കാണും ആ റൂട്ട് നോഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ചൈൽഡ് കാണും അപ്പൊ ട്രീ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബൈനറി ട്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഒരു റൂട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചൈൽഡ് കാണും അപ്പൊ അവരുടെ ചൈൽഡ് അവരുടെ ചൈൽഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹൈറാർക്കിൽ ഡേറ്റാ മോഡൽ എന്ന് ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ട്രീ ആവുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണും നോഡ് കാണും പിന്നെ എഡ്ജസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് കാണും
അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഓൺലി വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകെ അത് എന്ത് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താ ഈ വൺ ടു മെനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മെനി കോഴ്സസ് കാണും ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സെമസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനകത്ത് എത്ര എത്ര പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് മെനി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് കാണും മെനി മെനി സ്റ്റുഡൻസ് കാണും ഓക്കെ അങ്ങനെ വൺ ടു മെനി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈറാർക്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറാർക്കിയൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കിയൽ ഡേറ്റാ മോഡൽ ആയിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഓൺലി വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എലോൺ അത് എന്ത് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി അതിന് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈറാക്കൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് കോളേജിനകത്ത് കോളേജ് ഹാസ് മെനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാസ് മെനി കോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മെനി തിയറി സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് മെനി ലാബ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് മെനി തിയറി ഉണ്ട് മെനി ലാബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു വൺ ടു മെനി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു ട്രീക്കകത്ത് ഒരു നോഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡിനകത്തോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രീക്കകത്ത് നമ്മളൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് സോ മോഡൽ അലോസ് ഈസി അഡീഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ കാണും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ജസ്റ്റ് തിയറി ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇൻ ഡെപ്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇൻഡിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പും റിലേഷനും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നൊന്നും വരച്ച് കാണിച്ചു തരാത്തത് ദെൻ എനിക്ക് ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് എന്റെ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കുറെ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് എന്റെ ഡേറ്റ കിടക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് എന്റെ ഡേറ്റ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡേറ്റ അറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഹയറാർക്കി ഈസ് വെരി ഈസി ടു ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് ടു ആക്സസ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് വൺ ടു മെനി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എടുത്തു ഓക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ സേ എസ് വണ്ണും എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ത്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ആ കോഴ്സ് എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ എസ് വൺ സ്റ്റോറി എസ് ടു സ്റ്റോറി എസ് ത്രീ സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ ബി ബി എം എസ് എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആരൊക്കെയാണ് അതും എസ് വൺ ഉണ്ട് എസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിട
റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ സെയിം സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു അത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹയറാക്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് മോഡലിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷൻ ആണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രീ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് ഹയറാക്കി എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്രീ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർ അലോ ടു ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ പാരന്റ് അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാ കിടക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ വാസ് യൂസ് ടു മാപ്പ് മെനി ടു മെനി റിലേഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡേറ്റാ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് മെനി ടു മെനി ഡേറ്റാ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ കയറി ഹയറാക്കിൽ മോഡൽ എന്ന് എഴുതരുത് അതിന്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാവൂ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ടു മാപ്പ് മെനി ടു മെനി ഡേറ്റാ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹയറാക്കിൽ മോഡൽ ആണ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാ മോഡൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതെന്ന് പറയുന്ന ഹയറാക്കിൽ മോഡൽ ആണ് ഓക്കെ അത് ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കീ വന്നത് പക്ഷെ ഫൈനൽ കീയില് അതെന്തായാലും മാറി ഹൈറാർക്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി അത് ഫോമലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡേറ്റാ ഡേറ്റാ സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജസിനകത്താണ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അലോ ടു ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ പാരന്റ് ഓൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നോക്കുക C2 ന് ഡി വൺ പാരന്റ് ആണ് ബി ടു പാരന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ പാരന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ട്രീക്കകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയിൽ നിന്നും സി ടുവിലേക്ക് വരാൻ ദർ ഷുഡ് ബി ഓൺലി വൺ പാത്ത് അപ്പോ ത്രീക്കകത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും വേറൊരു നോഡിലേക്ക് പോവാൻ ദർ ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി വൺ പാത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ പക്ഷെ ഇൻ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് ഒരു നോഡിൽ നിന്നും വേറൊരു നോഡിലേക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്തുകൾ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊരു ഗ്രാഫ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി എയിൽ നിന്നും സി ടുവിലേക്ക് വരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എയിൽ നിന്നും ബി വണ്ണിൽ വന്നു ബി വണ്ണിൽ നിന്നും സി ടു സി ടുവിലേക്ക് വന്നു അതേപോലെ എയിൽ നിന്നും ബി ടുവിൽ വന്നു ബി ടുവിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു സി ടുവിലേക്ക് വന്നു അപ്പോ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പാത്രമുണ്ട് സോ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പേലർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എസ് വണ്ണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ റിഡൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വലതും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു ഇല്ല ജസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മതി എവിടെയാണോ ആ സ്റ്റുഡൻറ് ഉള്ളത് ആ സ്റ്റുഡൻറിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഹൈദാർക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് റിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന
ദെൻ വൺ ടു മെനി മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മോഡലിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ കൺസെപ്റ്റ്സ് മെയിൻലി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ട്രീ യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം പോയിന്റർ കൺസെപ്റ്റ് എന്തിനാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഹൈറാക്കിയിലും ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാം ഓക്കെ ഓൾ ദ ട്രീ ഓൾ ദ റിക്കോർഡ്സ് ആർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് യൂസിംഗ് പോയിന്റേഴ്സ് അത് കാരണം നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റാബേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എന്തിന്റെ ഇതായിരിക്കും പോയിന്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഡി ബി എം എസിനകത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരാളെയും കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ എസ്ത്രീ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു ഒരു എസ്ട്രീ എന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്ററിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ അങ്ങനെ പോയിന്ററിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് മെയിൻലി ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വലതും നടത്തണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു റോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോറം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ എസ് ടിയിലോ ഒരാക്കിലോ പറ്റും പക്ഷെ അതേപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് പോയിന്റ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് അത് കാരണം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാടാണ് ഏതിനകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മോഡലിൽ ഈ രണ്ട് മോഡലിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറാക്കിൽ മോഡലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റാബേസ് മോഡലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സർ ആ ചോദിച്ചു ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡലില് ഡേറ്റ റിഡിറ്റൻസിയും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിന്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ അപ്പോ പോയിന്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും സെയിം നോഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്സ് വരില്ലല്ലോ സെയിം നോഡിലേക്ക് സെയിം റെക്കോർഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റേഴ്സ് വരും അവിടെ ഓരോന്നും ഓരോ പോയിന്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലെ അതെ അപ്പോ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ സെയിം പോയിന്റ് സെയിം നോണിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റേഴ്സ് വരത്തില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ റിമൂവ് ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കമ്പനി ഡിസൈനിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസ് കാണും അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഗ്രീറ്റിനകത്തുണ്ട് അതേപോലെ ഗ്രാഫിനകത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോറി നെറ്റ്വർക്കിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് വരുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതിനകത്തും ഉണ്ട് ത്രീക്കകത്തും ഉണ്ട് പോയിന്ററിന്റെ ഏതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഏതിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ത്രീക്കകത്തും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡേറ്റാബേസ് എന്താണ് സ്കീം എന്താണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഞാനൊരു ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒറാക്കൽ സർവർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒറാക്കൽ സർവറിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇതൊരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിന്റെ
ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൂടെ ഉണ്ട് സേ ബി സി എന്ന് നാല് ടേബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ നാല് ടേബിൾസിലും എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്കീമ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഡേറ്റാബേസിനെ ഞാൻ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡി ബി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഡേറ്റാബേസിനെ ഞാൻ ഡി ബി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ എന്താണ് ഡി ഈ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ സ്കീമ ഓഫ് ഡി ബി വൺ കസ്റ്റമറിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീൽസ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീൽസ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീൽസ് ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സ്കീമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്കീം ഓഫ് ദി അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും ഡേറ്റാബേസ് കണ്ടി ന്യൂമറസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് കാണും അപ്പോ ഒരു സർവറിനകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റാബേസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്കീമയും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്കീമയും ഡേറ്റാബേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്കീമയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് സോറി സ്കീമയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫീൽസ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സ്കീമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടേബിൾസും അതിന്റെ ഫീൽസും അതിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഡേറ്റയും കൂടെ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ടേബിൾ കാണും അതിന്റെ ഫീൽസ് കാണും അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഡേറ്റാബേസ് വരുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ വരുന്നത് ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഡേറ്റാബേസ് 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 വരുന്നത് 